Розпочнув випуск традиційно із хороших новин. Сьогодні на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ знищили два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня. Нацгвардійці на Донеччині переграють окупантів в артилерійських дуалях і мужньо тримають оборону на Бахмутському напрямку. Якби не намагався ворог просунутися, аби вийти на Костянтинівку, отримана раніше по лендлізу від росіян зброя не затихає ні на хвилину. Не можу лишити вас без новин про те, що сьогодні на Росії палало. У Бєлгородській області горіла велика ємкість з пальним. Офіційна влада губернії заявила, що їх обстріляли, але не уточнили хто. Та ми добре знаємо, хто обстрілює українські міста та села. Сьогодні посеред робочого дня росіяни влучили у підприємство на Сумщині. Загалом там було 19 вибухів. Нині відомо про щонайменше трьох поранених. Вони у лікарні. В одного з постраждалих сильно по Січені ноги. Хочу все ж завершити зведення позитивною новиною. Сьогодні в Харсоні офіційно підняли український прапор. Це сталося під час приїзду до міста Володимира Зеленського. У деокупованому Херсоні президент України також нагородив військових. Серед них і волинянин, уродженець села Велимча Олександр Нахот. Зеленський нагородив воїна орденом за мужність третього ступеня за звільнення Херсонщини та Миколаївщини. Олександр Нахот – командир відділення 35-ї окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти.